sabes qué hacer cuando tus claveles se ponen gajudos, ya no te están echando muchas flores. Y miren, sus gajos son horribles, todos secos, ya no está dando gajitos. No te preocupes porque en el video de hoy les estaré enseñando qué hacer cuando sucede esto con los claveles. Cómo vamos a hacer reproducciones, cuál es el sustrato que vamos a utilizar y unos consejos muy fundamentales para que las reproducciones nos funcionen de maravilla y no vayamos a perder ningún esqueje. Bienvenidos a un nuevo video de su canal Garden Natural Life y vamos, vamos a comenzar de una vez. Bueno, entonces lo que vamos a comenzar haciendo será arrancando todas las maticas de claveles. Esto será, mejor dicho, una transformación radical. Les cuento que iba a ser la primera vez que lo voy a realizar, pero es que ya, ya es urgente porque no, estos claveles ya no nos dan más y por el contrario vamos a tener muchas plantas nuevas. Esto va a renovar nuestro jardín, entonces es necesario hacerlo. Entonces vamos a comenzar quitando todo esto, todas las orquetas que le tenía. Y vamos a arrancar nuestras plantas. Y miren, como se pueden dar cuenta, la raíz del clavel no es para nada esponjosa. Es, miren, un tricitico comparado con la inmensidad de planta. Entonces, ay, este es el rojito, este es el rojito. Entonces, vamos a ir separando por colores. Este... Es de esta, miren, entonces de igual forma vamos a arrancar la planta. Uy, esta sí está dura. <coughs> miren, miren, y también les cuento que su raíz estaba como en mal estado, ya le estaba dando como hongo. Entonces por esto también nuestras plantas van a dejar de producir, ya no nos van a dar flores. Entonces, bueno, es importante hacerlo. Bueno... Tengo listo este espacio. No mentiras, me falta este. Vamos a arrancar. Miren, si ¿sí ven que sus raíces como que ya no. Además, miren, miren esos gajos. Horribles, horribles están. Entonces quitamos esto. Listo, ahora lo que voy a pasar a hacer es arreglar la cama. Entonces voy a ablandar muy bien la tierra y ya vamos a pasar a los esquejes. Bueno, entonces vamos a comenzar a sacar nuestros esquejes. Es muy importante aclarar que como ya vamos, arrancamos completamente todas las plantas de clavel, entonces es importantísimo sacar todos los gajitos posibles de cada rama. Ya si por ejemplo fuera otro caso de que vayamos a hacer reproducción, pero no vamos a sacar completamente la planta, o sea no la vamos a arrancar, entonces en este caso sí necesitamos buscar esquejes que la, el tallo sea bien grueso, bastante lo más grueso posible. Entonces esa es una recomendación, si ustedes tienen claveles muy hermosos, quieren hacer reproducción, busquen los esquejes con tallo más grueso. Estos esquejes son los más aptos para tener una excelente reproducción. En este caso, pues yo aspiro que todos mis esquejes se vayan a reproducir con éxito, que no se me vaya a morir ninguno, entonces vamos a ver, deseenme mucha suerte plantil en estos nuevos trasplantes y bueno eh, específicamente esto vamos a sacar toditos toditos los esquejes que vayamos a encontrar para no desperdiciar alguno Bueno, miren por aquí, ya tengo listos todos mis esquejes, ya les enseñé la forma adecuada para sacarlos. Tengo listo el terreno, entonces ahora sí vamos a empezar a plantar nuestras nuevas plantas de clave. Entonces, muy importante, el sustrato debe ser, mejor dicho, únicamente tierra negra. Si ustedes utilizan algún abono, por ejemplo, estiércol de algún animal, estiércol de vaca, de gallina, de cabra, etcétera, Eso inmediatamente no nos va a dejar enraizar el esqueje porque es un químico bastante fuerte eh, o por ejemplo también abono químico tampoco lo recomiendo. Lo que sí recomendaría sería um, tierrita abonada con los desechos de la cocina. Esto sí no es para nada perjudicial para ellos, pero bueno, yo en el momento únicamente... 
eh, hablan de la tierra donde ellos estaban y ahí mismo es donde voy a plantarlos. Cuando yo me vea, cuando yo vea que estos esquejes ya han empezado a aprenderse, ya tienen algunas raíces, están muy vivos, es el momento de abonarlos. Eso les estaré enseñando en su debido momento. Uf, les voy a estar enseñando todo el proceso y bueno, entonces vamos a empezar con la plantación. Entonces esto va a estar espectacular, esto va a quedar divino. Voy a tener muchas plantas de clavel hermosísimas. Entonces bueno, voy a hacer algo así muy ordenado. Vean que por aquí tengo piedras, tengo de todo, entonces es importante que el sustrato esté bien flojito, bien drenadito, que esté fresquito para que la, la ¿qué? el tallo empiece a enraizar fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente nosotros vamos a poner ahí y listo. Vamos a rellenar, tapar muy bien su raíz. Y bueno, yo cuando ya los tenga así todos plantados, les voy a mostrar y encima... Les voy a echar otro poquito de tierra para que su tallito quede bien escondido de los rayos del sol y no me lo vaya a quemar. Entonces vean, así, esa es la forma de hacerlo. Voy a hacerlo con ellos, con todos, que como se pueden dar cuenta son demasiados. Entonces con una mano me queda muy complicado grabarles, estar haciendo. Entonces ahorita les mostraré. Bueno, miren, este ha sido el resultado final. Uy, no, 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 no. no. Son demasiados los esquejes nuevos que me han salido. Y eso que, miren, ay, todavía me falta, pero miren, ya, ya está anocheciendo. Entonces, ay, no. Fue un trabajo muchísimo, muchísimo largo, de varias horas. Pero miren, este ha sido el resultado final. Y bueno, como recomendaciones finales, es importante que ustedes... Siempre mantengan la tierra húmeda, pero no encharcada. Por ejemplo, en este caso que está haciendo verano, estoy donde yo vivo, estamos en época de verano. Entonces, estos esquejes los voy a estar regando por ahí dos o tres veces a la semana. O si por el contrario, ustedes viven en un lugar muy inviernoso, pues no es necesario hacerle riego. Con el agüita de lluvia es más que suficiente. Y bueno, miren, será cuestión de tiempo para que estos nuevos preciosos me empiecen a, a producir a dar sus florecitas entonces muy pendientes porque voy a estar mostrándoles todos los avances y bueno con esta vista me despediré espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes en sus jardines con sus claveles para que tengan una excelente producción floral entonces nos veremos en un próximo video. bye bye